வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷன் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் கீழே நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கான ப்ரூஃப்லாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் இன்டெகரல் டேன் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி அதுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சொல்யூஷன் பாருங்கள் நான் கொஷின் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இன்டகரல் டேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ டேன் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சைன் பை காஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இன்டூ டிஎக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் நமக்கு எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத வந்து டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்குவோம் இல்லைங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் அதாவது நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் பார்க் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டேன் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேன் எக்ஸை சைன் பை காஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ dx அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்டெகிரலில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாமா இங்கே சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து மைனஸ் டிடி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் காஸ் எக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகிரல் ஒன் பை டி இன்டூ டிடி ஸோ ஒன் பை டியை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு லாக் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் இன்டெகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கோங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம டி என்ன சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் ஸோ தட் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த லாக்ரதமிக் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா லாக் எக்ஸ் டு த பவர் என் இருந்தால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பவரில் இருக்கிற என்னை நம்ம முன்னாடி எழுதலாம் ஸோ என் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமில் மைனஸ் லாக் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் எக்ஸாம்பிளுக்கு மைனஸ் லாக் எம் ஈக்குவல் டு லாக் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லாக் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை காஸ் அப்படின்றது வந்து என்னது நமக்கு சீக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா இன்டெகரல் டேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸில் ஆல்ரெடி இதுக்கான ஃபார்முலாஸ்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இதுக்கான ப்ரூஃப்லாம் பார்க்குறோம் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷனில் நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு மூணு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த மூணு வீடியோஸோட லிங்க்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன்டெகரல் காட் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் சொல்யூஷனில் கொடுத்துருக்கிற கொஷின் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இந்த காட் எக்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இல்லையா இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடும் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காட் எக்ஸ்க்கு வந்து என்ன நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இன்டெகிரேஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இன்டெகரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் டி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம நியூமரேட்டரில் இருக்கிற காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக டிடின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சைன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக டி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்டெகரல் எப்படி
இப்போ நம்ம என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனும் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் ஐ ஈக்வல் டு இன்டெகிரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்கே வந்துருச்சு அப்போ நம்ம டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இந்த சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸை டி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் டி ஈக்வல் டு சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிடி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ சீக்வெண்ட் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் இல்லைங்களா டேன் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு டேர்ம்லேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சீக்வெண்ட் எக்ஸை நம்ம வந்து காமனாக வெளியெடுத்துடலாம் ஓகேங்களா நம்ம காமனாக வெளியெடுக்கும் போது சீக்வெண்ட் எக்ஸ் இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் நமக்கு வந்து டேன் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் டேர்மில் நமக்கு ஒரு சீக்வெண்ட் எக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கிற நியூமரேட்டர் அப்படியே நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூமரேட்டருக்கு பதிலாக டிடி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இன்டெகிரல் வந்து பாருங்கள் பிகாம்ஸ் இந்த இன்டெகிரல் பாருங்கள் டிடி டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக டி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் பை டியை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு லாக் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஒன் பை டியை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு லாக் டி அப்படின்னு வரும் ஸோ டி நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்டெகிரல் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் சீக்வெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன்டெகிரல் கொசிகண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமும் வந்து எப்படி நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஒன் பை சைன் எக்ஸ் போட்டாலும் நமக்கு வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அந்த சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை தான் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சொல்யூஷனில் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற கொஷின் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா கொசிகண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட்டெக்ஸ் தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகிரல் என்ன <laughs> ஓகேங்களா பாருங்க டி இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டி இஸ் ஈக்வல் டு கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட்டெக்ஸ் இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிடி ஈக்வல் டு கொஸ்கண்ட் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் இன்டூ காட்டெக்ஸ் காட்டெக்ஸை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் கொஸ்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் கொசிகண்ட் எக்ஸை நம்ம வந்து வெளியெடுத்துடலாம் இல்லைங்களா ஸோ வெளியெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேர்ம் கிடச்சிரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகண்ட் எக்ஸை நம்ம வெளியெடுத்தோம் அப்படின்னா இங் இந்த டேர்மில் வந்து நமக்கு காட்டெக்ஸ் இருக்கும் இந்த டேர்மில் நமக்கு கொசிகண்ட் எக்ஸ் இருக்கும் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா பாருங்கள் கொசிகண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட்டெக்ஸ் ஸோ கொசிகண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம இப்படியே கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளமில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த டேர்மை நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டினோ நியூமரேட்டருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாமா இந்த டேர்மில் ஸோ நியூமரேட்டருக்கு பதிலாக டிடி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதிலாக டி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நமக்கு இந்த இன்டெகிரல் எப்படி கிடைக்கும் இன்டெகிரல் டிடி பை டி
புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ